തലപതി വിജയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മൂവി ബിഗിൽ ബിഗിലിന്റെ ആ ഒരു ട്രെയിലർ ഇന്നലെ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രെയിലർ റിലീസ് ആയി തന്നെ ഉടനെ ഈ ഒരു നിമിഷം വരെ അത് ഏതാണ്ടും പതിമൂന്നര മില്യൺ വ്യൂസ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ട്രെൻഡിംഗ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്പർ വൺ ആയിരുന്നു ട്രെൻഡിങ്ങിൽ അപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ്ങിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂവി ഈ മൂവിയുടെ ട്രെയിലറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ഈ മൂവിയുടെ ട്രെയിലർ എന്തിനാണ് അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം മുമ്പ് എത്തിക്കണേ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെ ജനങ്ങളെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ട്രെയിലർ റിലീസാക്കണം ട്രെയിലർ റിലീസാക്കണതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വിജയുടെ പോലത്തെ ഇത്രയും ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് മൂവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസിനെ കൂട്ടുന്ന മൂവീസ് വരുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിന് അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പല പല സ്റ്റേറ്റിലായിട്ട് അപ്പോൾ അത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതിന് അത് മാത്രമല്ല പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോയും ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കയറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫുൾ ഷോ ഹൗസ്ഫുള്ളാക്കി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് എല്ലാ മൂവിക്കാരും ചെയ്യുന്നത് ബിഗിലിൻ്റെ ട്രെയിലറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറേ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈഡാങ്കൽ റിവ്യൂസ് ഞാൻ അനുരാജ് അജിതൻ പക്ക കോൺഫിഡൻറ്റ് എൻ്റർടൈനിങ് ട്രെയിലറായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു മൂവി ഈ ഒരു മൂവിയുടെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു നെറ്റ് നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോഴിയുടെ മുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടാക്സും കാര്യങ്ങളും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനൊക്കെ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് കോഴിയുടെ എറൗണ്ടാണ് ഈ മൂവിയുടെ ചിലവ് ടോട്ടൽ വന്നേക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് അത് ചെയ്തേക്കണം ആരാന്ന് കിട്ടണം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അർച്ചന കലപതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലേഡിയാണ് ചെയ്തേക്കണത് ഒരു പെണ്ണ് ചിലപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു ഇരുന്നൂറ് കോടി ബഡ്ജറ്റുള്ള ഒരു മൂവി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ മൂവിനെ കുറിച്ച് ഈ മൂവിയുടെ ട്രെയിലർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് അവസാനമായിട്ട് ട്രെയിലർ തീരാൻ നേരത്ത് ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ഓൾ വുമൻസ് എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂവിയും പറയാൻ അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലേഡീസ് ഞാൻ അത് ഇൻവോൾഡാണ് ലേഡീസിൻ്റെ കുറച്ച് മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സീൻസ് ഞാൻ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ വിജയുടെ ഒരുപാട് മൂവീസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മൂവീസ് ഒക്കെ ആയാലും മെർസൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അങ്ങനത്തെ മൂവീസ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും വിജയനെ എപ്പോഴും ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ആറ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടർ ആറ്റ്ലിയിൽ മൂവിയിൽ വന്ന ഡയറക്ഷനിൽ വന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ പഴയ തെരിയും അതേപോലെ തന്നെ മെർസൽ ഇങ്ങനത്തെ മൂവീസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പല വിജയനെ നമ്മൾ ആറ്റ്ലി പരിചയപ്പെടുത്തും അത് ചിലപ്പോൾ കോമ്പോ സീൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അച്ഛൻ മകൻ റോള് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ പല വിജയനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഈ ഒരു മൂവിനകത്ത് മൂന്ന് വിജയം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന വിജയ് പിന്നെ ഒരു യങ് ആയിട്ടുള്ള വിജയ് പിന്നെ ഒരു ഫാദർ എന്നല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ പ്ലേ ചെയ്യണ വിജയ് ഈ മൂന്ന് വിജയനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആറ്റ്ലി ഈ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ഈ ഒരു മൂവിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ട്രെയിലർ കണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏജ്ഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന വിജയ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുണ്ട കൊടുത്തിട്ട് വരുന്ന വിജയാണ് ഇതിനകത്ത് ആക്ഷൻ പാക്ക് തരാൻ പോകണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം കാരണം പുള്ളിയുടെ ആ സീൻസ് നമ്മൾ നോക്കണേ ഒരുപാട് സസ്റ്റൻഡ് സീൻസും കാണിക്കുന്ന എല്ലാം ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വിജയുടെ ലുക്കിലാണ് നടക്കുന്നത് മറ്റ് വിജയൊക്കെ ചില മിക്കവാറും ഒരു പ്ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ സോങ്സിന് വേണ്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ഇവിടെ കോമ്പോ സീൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും മാത്രമായിരിക്കും ഇൻവോൾഡ് ആക്കിയേക്കണം നിങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ സീൻസ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് നോക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി എഫ് എക്സ് അവരുടെയൊക്കെ പാളിയെ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് വി എഫ് എക്സ് ഔട്ട്കം ഇതുവരെ ഒരു മൂവി കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി മുടക്കിയ സാഹു ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് കോടി മുടക്കിയ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ആയാലും വി എഫ് എക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവരുടെയൊക്കെ ചെറിയ പാളിച്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എസ്പെഷ്യലി തിയേറ്ററിൽ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ